同学，哎，过来，哎，怎么了，大哥？你们这个是羊肉串吗？是，我们这是羊肉串啊。这还是内蒙古拉过来纯羊肉的这个。羊肉干屁！一点膻味都没有，肉都馊了，你知道吗？凯哥，快您喝多了吧？喝酒吧。您没事没事没吃的，我先打点事儿去啊。哎哎，去给我换去，给我拼去了没有？来，给我换过去！来，快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！你干什么？你进生财？你干什么呢你？少辉哥，没事没事啊，自己人，散了吧兄弟，自己人，没事，走走走走走走走走。没有，大哥大哥，你怎么在这儿啊？哎，这店是我的呀哥。来来来啊，对，少辉哥，坐。辉哥，有什么事儿吗？来来来，没什么事儿。哎，哎呀，我今天就是想喝酒嘛。行，兄弟，我今天陪你喝。没有说咱那还敢敢说的羊肉，想喝酒，喝那点事儿。猴子，哎，再拿四瓶啤酒。今天我要跟我大哥喝个一醉方休。老板，今天中午，我。前段时间跟朋友聚会，还提到你来了，这么长时间也没你消息。段哥，咱俩也算是坐过牢的人，有什么事儿你瞒不住我，说吧哥，兴许兄弟我还能帮帮你。哎。段哥，你跟戴倩那婚事怎么说？什么时候结婚？你怎么知道戴倩的？那他给我说的，他叫戴倩，我还以为是丁曼呢。没什么，就说话呗。让你用费用我我那天去你店里，没没找着你。完事儿，我叫丁曼，他没搭理我，他说他叫戴倩。你你你跟他说什么？我什么也没说呀。那天你说段哥在里面写信是什么回事儿？他隔三差五都给你写信，我们每个月就两张信纸。那些信不能让他知道，你知道吗？那你不能让他知道，你藏起来，你把他烧了呀。小喇叭，你知道我为了你受了多少罪，你知道吗？啊？好事，哎哎，哎，怎么回事？对，哎，怎么回事？哎，大哥，大哥，别追了，怎怎么回事？怎么回事，大哥？这事咱也不能就这么完了呀，这也太猖狂了吧！哎，大哥，这小子是什么来头？刚开了一饭店，就不知道自己是老几了。哦，大哥，这小子也是开饭店的。要不然我们晚上过去把店给他砸了。这都什么年代了？你以为你黑社会啊？懂法，知道不？那怎么办？要不然我们路上堵上他，揍他一顿，打他一顿，都算便宜他。哎，大哥，我有个主意。你看，去，往前凑什么凑？都是自己兄弟，咱们放开说。行行行，好，有屁快放。好嘞好嘞，大鹏哥，你看啊。咱们店里刚进了一批好员工，是不是啊？咱得由早晚也得倒手卖出去，咱给他来个合作双赢，到时候咱还能。合作双赢，共同发财。这事儿交给你了，喝酒吧。咱们俩好久没有这样散过步了吧？是啊，咱俩结婚的时候，你都没陪我散过步。现在离婚了，反而陪我散步了。哼，那时候忙嘛，只知道低头工作，很少抬头看天。是啊，生活慢下来才发现，处处都是风景。行了，你回去吧，毛毛还等着你呢。我走了，丁曼。既然要复婚了
，要不今天晚上住我呢？还是等等吧，我害怕毛毛还不能接受我。好，等，等。那我走了。再见。没来过这儿吧？没有。你以后来多就知道。真没想到，你是这个地方的老板。凡哥，恭喜你，要和嫂子复婚了。嘉豪，你今天找我来，不是来恭喜我复婚的事吧？是因为小夏，对吗？凡哥，我真的不知道。应该怎么办了？你和嫂子复婚，小夏昨晚上给我打过电话，她在电话里哭得特别伤心。我原来以为，你和嫂子复婚以后，小夏可能就会死了这条心，没想到。他把你在心里放的那么深，文哥，我真的不知道应该怎么劝他了。我甚至都觉得，我对他的感情，也许应该到此为止吧。你把你对小夏的感情向她表露过吗？其实关于这件事情，我心里真的很矛盾，也很无奈。我知道，他心里还有我，可是我没有办法向他解释。我知道这个时候我去解释的话，只会特别麻烦。我知道，想让小夏从他对你的感情当中剥离出来，是需要一段过程的。但是，看他这么伤心，我真的特别难过。其实我也很难过，所以说，嘉豪，小夏这个时候最需要的是你。如果你还爱他的话，你应该陪他度过这段时间。在他需要有人说话的时候，你陪他说着话；在他难过的时候，你把肩膀递给他
，如果这个时候连你都不理他的话，我相信小夏很难撑下去。小夏必须爱下去，而且我相信，当你们俩一起走过这段时间以后，你们会变得更加成熟，你们的情感也会变得更加稳定。你明白我在说什么吗是联合执法队的，根据群众举报，你们有地沟油问题，我们来对你进行检查。举报？耶，二十三，我有地沟油呢。等我们检查完了，你就知道了。好。哎哎哎，你听我给你解释。哎，不是没事，不是。哎，不是，不是。这锅里有地沟油，这这店家太没良心了。走，我们快点吃了啊！快点，快点。你不能进，不能进，不能进我们厨房啊！大哥，我们是联合执法队的。有群众举报，你们在使用地沟油。地沟油，我们进货都是从正规渠道进的，就是、怎么可能呢？这谁他妈吃饱饭撑的了？这是不是我们没给你们上供？你们专门找茬来的呀？你嘴巴放干净一点。哎，领导，哎，这领导，你们那个规矩呢？我全都明白。你需要多少钱我给你。少来这一套，把我们当成什么人了？你们的油在哪放？我说让人举报了，这这不来查来了吗？我们有地沟油，赶紧谁都快用上资源，谁都快用上资源，把我们的油给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们，我支持你们执法，但是有一条。我想告诉你的是，我们的油是从正规渠道进的货，绝对不会有问题的。有没有问题？等检验报告出来，你们就知道了。妈，不行了！他们把油拿走以后，就是没问题，也会查出有问题来的。就是小辉，你们都冷静一些好吗？您带走吧。好，谢谢你的配合，把所有东西都搬走。从今天起，我就是您的特护了。我叫周咪咪。对了，我还认识您儿子呢，是万天野是吧？啊，是是，哦，您认识他？那那你那你知不知道那个孟小夏，他今天上班了没有？他这几天请假了。还请假呢？您找他有事吗？是啊。啊，这样吧，我会转告给他的。我是他最好的闺蜜了。啊。刘医生，你好，什么事儿？上次您父亲在这里住院的时候，全部的检查结果都已经出来了，情况呢比较严重，希望您能劝说您的父亲配合我们进一步的治疗。我现在马上赶过来。小周护士，我是听小刘护士说的啊，他最近请假是因为心情不好，你知道他为什么心情不好呀？他知道。万天也要跟他前妻复婚了，特别不开心。爷爷，他真的很爱很爱万天也的。完蛋了，就怕他们爱上了。爷爷，这都什么年代了，年龄不是问题。年龄不是问题，那是现代人骗人的。再过十年二十年，马上就有问题了。一旦有问题，后悔的时候谁都来不及了。所以我跟你说，为了两个人好，你有空你帮我劝劝孟小夏。你就说，就去找一个年纪跟他差不多的小伙子。爷爷，这个我可劝不了，不是我不帮您，对不起啊。啊，周护士。阿姨，你来了。刚给我爸检查完啊。对。啊，辛苦了。
。啊。那天言，那个报告出来了没有？啊，我给你倒杯水去。问你呢，我那体检报告出来没有？啊，报告是出来了。嗯，啊，那好极了，那赶快咱们就办出院手续回家。不行的，这报告是出来了，可上面显示的呢，是肺栓塞。<笑>又肺又栓塞了，一会儿肺杂音，一会儿肺栓塞，都是医生想出来的名堂。我骂病没有，我就是一口痰卡着了，我没病。我别这么想，赶快办出院手。没有，你听我说，这报告呢，的确是显示你有问题，你一定要在医院里多待几天。我不想住在医院里，我不信他们的，我我不住，我真的不住。要住要住你住，我不住。哎，爸爸，你怎么了？爸，爸。医生，你等一下啊！你父亲的右肺有百分之三十的部分出现了肺栓塞，而左肺也有百分之四十五的部分出现了肺栓塞。而且病情发展的很快，像这种情况就属于比较严重的病例。病情初期，病人会间断性出现胸闷、呼吸困难、头晕等情况，随着病情的加重，会出现越来越频繁、越来越严重的发作，最终造成病人因急性缺氧而死亡。你说你刚才怎么那么冲动啊？你说你刚才真的要把他给打了？你说现在这事儿不是越闹越大吗？这会儿明摆着就是来敲诈的，什么群众举报？群众在哪儿啊？谁是群众啊？行了，这事儿呢你也别管了，交给我来办吧。哎，这再开业几天啊，这就出事儿了。老板，外面有客人要进来，怎么办呢？你这样吧。你挂个牌子，上面写上停业整顿，啊，先去吧。三儿，你说会不会是你这个进货渠道出现了问题啊？哎，我想起来了，我媳妇儿好像进了几桶油。你媳妇儿进了几桶油？这货不是一直你来进吗？怎么是你媳妇儿进呢？这货倒是一直是我进的，可是他不让我进了。他说他认识一个朋友，进的比这个价格便宜。什么朋友？我哪知道什么朋友啊？那你赶快问问你媳妇儿，是不是正规货？你赶快去问一下吧。那青哥，那我到我店里去问问他。这是，肯定是王叔爷出了事儿。行了，你也别猜了，这样吧。你送我去卫生局宁局长那里，咱们问问不就知道了吗？我真不知道是怎么弄的，他真是自己坏的。王叔爷，走走走走，到外边说。干嘛呀？你出来出来，你给我出来出来。你火急火燎的干嘛呀？我问你，那油怎么回事？什么油？咱新店的油啊。怎么了？出问题了？出大问题了，咱的店上疯了。啊？人家说咱们的油有问题，把咱的油也颠走，去检验了。给我说实话，这油你从哪儿进的？一个朋友那儿呗。什么朋友？你另外去找他。我不知道他在哪儿。你不知道那是你朋友？三儿，我跟你说实话吧，他们是自己上门推销，自己送货来的。你不说正规渠道进的吗？那我不是想给店上省点钱吗？你给我说实话，我说月，你拿下多少好处费？没有，绝对没有。你这人啊。就是因小失大，整天管那鸡毛蒜皮的事儿。我跟你说啊，这事儿你给我大哥、二哥还有丁曼，总得有个交代。怎么交代啊？让我拿钱没有啊？你，你敢？行了，我不跟你说了。你怎么了？你让他们对我兴师问罪啊
我理直气壮，我连张餐椅都没。早，小夏，你终于回来上班了。嗯，怎么了？昨晚没睡好。为什么没睡好啊？我托你做的事情做了吗？你有托我什么事吗？装傻是吧？啊，好了，我记得呢。我跟你说，我现在可不敢马虎，我一天给他检查两次。但是说真的。万老爷的情况不是很好，他今天上午还晕倒了一次呢。刘医生怎么说？肺栓塞，需要马上动手术。可是他太固执了，死活都不肯。但是他真的很挂念你，跟我提了好几次呢。你看，现在检查的时间都到了，既然你来了，你去吧。我不去，哪里去吧？你是不是怕见到你大叔啊？我跟你说，我刚才看见他了，他去刘医生的办公室了。而且一时半会回不来，你现在去，说不定万大叔看见你之后心情就好了，心情好了呢，病就好了，你说对不对？检查一些在哪？我现在给你拿去啊。小夏，你来了。爷爷，你怎么样？感觉？哎，没事，感觉很好，就老被弹。你别动，躺着吧。我我躺久了，难受，坐下。你坐，你坐，我跟你聊一聊。嗯，扶你。啊，你坐，你坐啊。其实我就是经常被弹，卡着。除此之外，我我人好得很，我觉得。小夏。听说你这几天都请假，嗯，心里头难受。没有，小夏，你跟天野的事情我知道一点，我知道你喜欢他，我也知道那天我让他跟丁曼复婚的时候，你就站在旁边儿。爷爷，我们不说这个好吗？你我。你你你你听我说完好不好？你在田野最困难的时候，你帮助他这么多，你又可以对毛毛这孩子这么喜欢，这说明了你是一个非常非常善良的姑娘。可是呢，怎么说呢？你叫我爷爷。那么你跟我儿子在一起，你这这不就乱了辈分了？你你说是不是？是啊。当然，你你是有权利选择任何人，这个全世界人都同意是吧？那我也没有权利反对，这个没有的。可是我还是希望你能够听一听我跟你说他跟丁曼的一些故事。你确定那批油没有被启用吗？在我的印象当中，应该是没被启用。如果被启用的话，我们的饭店就会被停业整顿的。这样吧，上回我跟你说，给员工呢放三天假，咱们那工资啊照发，然后挂上装修整顿的牌子吧。为什么要停业啊？咱们的东西只是被占扣了，没必要停业嘛。你想想看，如果开着业再停业的话。对我们饭店的损失会更大。我觉得这件事情啊，肯定是王书月拿了别人好处了。他这个人就爱占小便宜。行了，也别想了，咱们回饭店再说吧。走吧少辉，你和戴倩到底怎么样了？我们俩之间的事情，一
一句两句也说不清楚。我听说他好像离过婚，是吗？啊，是。他前夫家暴。这么可怜。那些信的事儿，小白，别说了。你对我的感情，我都记在心里，特别感激。可是我觉得我们两个不合适。你别忘了，你和万天元可是兄弟。是患难过的夫妻，那夫妻之间呢，爱情有可能被岁月磨掉一点，但是取而代之的是恩情，这个恩情比爱情还具体。你说让他们俩怎么分得开呢？谢谢你跟我说这么多，我明白你的意思。对不起，小夏。真对不起，对不起。没有，没有，没有，你你没有对不起我，这是我自己的问题。你没有，你你你没有问题，就是我儿子不好，我知道，我太了解他了。他没跟你直说呢，因为他怕伤害你。可是他不知道这种事情，你你越是犹犹豫豫的，越使对方的伤害会越深。所以，我我让你先清楚了，你也好理解他。娘打孩子又是一顿啊！小夏护士来过了，你碰到他了？你跟他说什么了？我跟他说你跟丁满的事情了，我必须得跟他说呀。小姑娘对你一往情深，你不能再这么一直模棱两可的，那就让人家越陷越深了。你跟丁满越早复婚，他越早能够了断对你的一些念想。我当然知道了。你宁可断不可乱，你越是这么犹犹豫豫的，你对人家的伤害就会越深。我知道了。丁曼是不是特别忙啊？啊，他这几天呢，都是在为那个地沟油的事情和茶会啊，在跑呢。我想去跟那个小护士聊聊。对，该去聊一聊。那我去了。嗯。
淑月。啊，丁曼。你知不知道店里出事儿了？知道啊，三儿告诉我了。你知不知道你这种行为会把大家给害死的？我什么行为呀？我害你们，我害你们对我有什么好处？淑月啊，做事情要做到明处，不能背后搞小动作啊！你什么意思啊？你的意思是我背后挣钱了？你没有挣吗？当然没有！你什么人呢？啊？你这么说我是不是在打三儿的脸呢？你，哎呀，丁曼、少辉。你来的正好，他们在打你的脸呢。说啥呢你？不是三儿，咱们在一块儿做生意，是不是应该规规矩矩的？是是是是。我怎么没讲规矩了？你。哦，我明白了，你们是嫌我跟三儿没有投钱，欺负我们是吧？你。我们忙前忙后的，你们还真把我们当奴隶了。哎，行了行了，三儿。这店里出这么大的事儿，我能不能找他了解一下情况？我过分吗？你这是来了解情况的吗？你这是兴师问罪，你进来就这么指责我，你知道吗？哎呀，你少说两句吧，丁曼，少辉。不过这有的事儿，他确实也是上当了，真对不起啊，他确实没拿这里边一分钱。三儿，你不用跟他们解释，丁曼。我知道你这么多年来一直看不上我，是，我没你高贵，没你漂亮，没你有钱。但是我告诉你，我比你活得幸福，我比你更像女人。你，你，你说这话是什么意思？我什么意思？你没事干串出来干嘛？行行了行了，少辉，王世妙王世友说你什么好啊？我怎么了？你看他们一进来就这么对我、啊。哎呀，好了吧你，你你完了没完呢？哎，丁曼，丁曼，你别跟他计较，他就是那种人，没什么道理可讲的。你说我也没说什么，我就是问问情况而已嘛。他怎么说话那么难听呢？喂，爸。丁曼啊，忙着呢是吧？啊，是，我最近是特别忙。我说啊，你有空过来看我一下，我想你了，哎。行，我现在就去医院看您，好吗？好。丁曼，哥，别跟淑月一般见识，她那人说话就那样啊。不是三儿，我刚才说话。也冲着点儿，没有没有没有，别往心里去。那个万天爷他爸在医院，想让我过去看一下，要不然你送我一下。好，好，我送你去。嗯，你好。对不起啊。没事儿
先别管我，你听我说，我不知道我们俩之间情感到底是什么，但我想告诉你的是，这种情感在我心里真的很珍贵，知道吗？我不想听你说这些，我就想实实在在的跟你生活在一起。丁楠能做到的，我也能做到；他做不到的，我还是能做到。我要跟你一起照顾妈妈，我还要为你生孩子，在七老八十的时候欺负你，真是个傻孩子！你别哭了，你怎么哭的话，别人以为我欺负你呢？你就是欺负我，你欺负我不让我在你老的时候欺负你。那我老了之后，你想怎么欺负我？我我拍你的头，不给你擦口水。不喂你吃饭，不扶你上厕所，我要你求我，然后说好多好多好听的话。好了，别哭了，好吗？我知道你为我付出很多，牺牲很多，但是我告诉你，我们俩真的不合适。合适，我就觉得我们俩是最合适的。傻孩子，你不知道。你甚至不知道自己需要什么。我知道，我就知道。丁曼。解释一下，很多事情不是你想象的那样。我不想听。喂，你们。说什么呢？你别瞎说，别瞎想啊！小夏，你在医院等着我，一会儿我去医院找你，啊！拜拜。喂